トラップだらけの危険な穴。仲間を奪うブラックホール。いれば最後のボールプール。永遠の終焉を見せる虚無の亀裂。一つのミスが死に繋がるバックルーム。そんなバックルームには至るところに穴が存在し、その穴に入った放浪者は数奇な運命を辿ることになります。ということで今回は、穴、をテーマにした、レベルを紹介していきたいと思います。レベル深い穴。レベル、深い穴、は穴の色が赤、青、白、黒の金属でできた、無限の大きさの穴が、特徴のサバイバル難易度、クラス3の部屋です。このレベルの生き方はレベル、の壁を壊しながら入ると、このレベルにたどり着くと言われています。このレベルでは4歩歩くか滑ると、穴の手、という名前の、黒い手の形をしたエンティティが後ろに現れて、放浪者を追いかけ始めます。エンティティから逃げていくと、赤い穴のエリアもたどり着き、トゲが発生し、追いかけてきます。この空間は入って、5分ごとに温度が下がりますが、走ったり滑ったりすると、温かいブーツやジャケットが目の前に出てくるので、これらのアイテムを身につけて、寒さをしのぎましょう。天敵、穴の手、やトゲのトラップから逃げていると、10分ごとに部屋が暗くなり、扉が突然現れます。出口だと思い、すぐに入って脱出したいところですが、入った瞬間、トゲのトラップで殺される、偽の扉があるので気をつけましょう。もしも、本物に入ることができれば、フロントルームに帰ることができますが、本物と偽物の扉の見分け方はないので、運に身を任せるしかありません。レベルベータ螺旋。レベルベータ螺旋は黒と白の縞模様の壁があり、ガラス越しに白または黒い空間が見えるサバイバル難易度クラス2のトンネルです。このレベルの行き方は、レベル74のドアから行くことです。レベル内には、秒速 20km で回転する工学的な錯覚を生む複数の穴があり、長時間手口を見つけられないと、めまいや意識の混乱を引き起こします。このレベルでは、ウォータースライダー式で移動し、トゲが放浪者を襲う、モノクロのトゲや竜巻のような速度で、レベル内の穴が回転し、意識の混乱を引き起こす、催眠サラダ、などのイベントが起きます。このレベルの脱出方法は、はしごを見つけてレベルに行くか、エキシット、と書かれたドアを見つけて、ランダムなレベルに行くことができます。レベル911、ボイドの中の死レベル911、ボイドの中の死、は砕けたボイドからなり、バックルーム全体に亀裂を生じさせる非常に危険な特徴のサバイバル難易度、クラス5の暗闇の穴です。このレベルの生き方は、まずはボイドにいる必要があり、何らかの現実を破壊する武器を見つけ、ボイドに亀裂を作り出し、その亀裂を通って、このレベルに到達する必要があります。このレベルには、危険的妙な形をした名前のないエンティティがいて、放浪者を拷問をして殺します。他にも、この部屋の特性から暗闇を好むスマイラーも多くいます。このレベルのエンティティは、ボイド、と呼ばれる物質に感染しており、非常に攻撃的で、視界に入ったものを襲います。危険なエンティティが多くいるため、放浪者は走って逃げたいところですが、このレベルに入った放浪者は、手口を見つけるまで落ち続けるため、体の勝手が効かず、完全に逃げ切ることはできません。このレベルの脱出方法は、約20マイル落下し、不安定な部分を見つけて壁抜け、バグをすることで、レベル404に送られます。レベル 699.6 腐敗したボイド。レベル 699.6 腐敗したボイドは無重力で無音の暗黒空間で、内部は黒く広がる深淵で構成されている特徴のサバイバル難易度クラスの穴です。サバイバル難易度クラスは、レベルを訪れた放浪者が絶対するほどの絶望がある部屋を示すサバイバル難易度です。このレベルの生き方は真実を否定することや運命を変えることができると信じることによって行くことができます。このレベルに入ると溺れる感覚に襲われますが、約40秒後にその感覚は収まり、暗い果てしない深淵が現れます。全体的には透明で厚い、脈が打っているようなシロップのような物質で構成されており、移動が比較的困難になりますが、呼吸や視覚などの身体機能には影響を与えません。
。このレベルでは凍える感覚にとらわれ、低体温症や凍傷の初期症状を経験しますが、実際の温度は約 20C で死亡することはありません。長期滞在者には奇妙な効果があり、逃げ道を探そうと頑張る放浪者でも最終的にはレベルの中毒性に依存してこのレベルから脱出することを諦め、宇宙のような長い時の流れの中で考えるもをやめてしまいます。このレベルの幻覚にも屈しない強い放浪者は悪夢から目を覚ましてレベル699に送られます。レベル500に無限のデータセンター。レベル502、無限のデータセンターは、レベル中に、コンピューターサーバーが飛んでいる、閉鎖的な無限の広さが、特徴のサバイバル難易度、クラス2の部屋です。このレベルの生き方は、レベル120の稼働している、サーバーで壁抜けバグをするか、レベル172の、データセンター、と名前が書かれた倉庫に入ることです。このレベルのサーバーは常に稼働しており、触れると熱いです。今までの放浪者がサーバーに接続しようとする試みは全て失敗しています。警告なく摂氏40度程度までサーバーが加熱し始め、熱を放射し始める、熱波、と呼ばれるイベントが始まります。このイベントは約24時間続き、放浪者はしばしば熱中症や失神を経験します。失神を防ぐためにアーモンド水を持参することを強くお勧めします。レベル内で人が意識を失うと、目や鼻などの顔の開口部がワイヤーをつなぐ穴に変化し、手首をワイヤーで縛り宙づりにされ、近くのサーバー端末に接続した様々なワイヤーが無理やり接続してきます。接続された放浪者は脳死状態となり、このレベルのサーバーの動力源になってしまいます。このレベルの脱出方法は、サーバーにアクセスして、レベル195に行くか、穴に落ちて、レベル400に行くかなどがあります。レベル283巨大な遊び場の迷路。レベル283巨大な遊び場の迷路は様々な種類の室内遊具が、一つの巨大な建物に集約している特徴のサバイバル難易度3の迷路です。このレベルの生き方は、レベル2の変な色合いのドアを開けることか、レベル22の後部座席がない車の運転席に乗ることなどがあります。このレベルには、エンティティに遭遇するスライダーやハンバーガーやコーラなどのファーストフードが食べられるラウンジなどの様々なエリアがあります。中でも注意すべきなのはボールプールです。ボールプールは、霧で放浪者の視界を制限し、勇者のようなボールで動き回れば動くほど沈んでいくあり地獄です。ある地点に達すると、ボールの重さが大きくなりすぎて、その重さで下の放浪者を押しつぶします。また、ある時点には穴がありますか、そこは放浪者を襲う手足の塊の円滴、クランプスの巣なので、絶対に入らないようにしましょう。このボールプールの唯一の脱出方法は、ボールプールに入った瞬間、近くのスライダーによじ登ることです。このレベルの脱出方法は、ラウンジで悲しいピエロの絵を剥がして、レベル57に行くか、スライダーを滑って、レベル8に行くかなどがあります。レベル110不滅の終わり。レベル110不滅の終わりは、ブラックホールに囲まれたサバイバル難易度、クラッシュバルツシルトの巨大な宇宙都市です。サバイバル難易度クラッシュバルツシルトは、無限の深淵と永遠の終焉をもたらす空間を表します。このレベルの生き方はレベル78、で奇妙な青い光を発する謎の天体が表示される幻想を通過するか、レベル57、でブラックホールの絵を壁抜けバグする方法があります。この都市は巨大なブラックホールを取り囲んでおり、その存在は私たちが知っている自然の法則と著しく矛盾しているため、現在の物理法則では説明できません。自然環境は非常に過酷で、酸素がなく、骨を貫くような寒さで宇宙服を着ない限りは、入った瞬間に肉体が破裂します。このレベルの脱出方法は、ブラックホールに仲間を突起落とすことでランダムなレベルに逃げることができます。レベル 7.9 地下洞窟構造。レベル 7.9 地下洞窟構造は複雑な狭い洞窟からなる複愛的なサバイバル難易度1の穴です。
このレベルの生き方は、レベル 7.8 の落とし度に入るか、レベル135の木の切り株の中に入るなどがあります。洞窟の壁は、すべて薄い茶色の木でできており、深さは最大430メートルの穴です。このレベルの塩基では、モスと言われるもので、熱い苔の集まりであり、実験や目撃証言から、この塩基では攻撃的ではないことが分かっています。レベル 7.9 のモスは完全に耐火性があり、燃えた箇所は成長し始めます。モスは二酸化炭素を吸収し、酸素を生成するため、このレベルの空気はとても綺麗なため、この穴は落ちてもいいかもしれません。このレベルは澄んだ空気で育った強い木が生い茂っています。この木は建築素材として使用でき、MEG は穴が落ちた人を保護する全焼基地を作っています。このレベルの脱出方法は、レベル 7.9 の木のドアを見つけ、中に入ると稀にレベル427に行くことができます。